হাওড় জঙ্গল মহিষের সিং এখন আমি মামির সিং সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশের অষ্টম বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহ ঘুরতে এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কোথায় ঘুরবেন এবং কি কি খাবেন সহ সকল বিস্তারিত ঢাকা থেকে সরাসরি বাসে আসলে আপনাকে মাসকান্দা বাস স্ট্যান্ডে নামতে হবে এনা পরিবহন বাসে খরচ হবে তিনশো টাকা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকেও ময়মনসিং রেল স্টেশনে আসতে পারেন বিস্তারিত ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হবে মাসকান্দা বাইপাস মোড় থেকে প্রথমেই আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে এই জন্য অটোরিকশার জনপ্রতি ভাড়া পনেরো থেকে বিশ টাকা দিতে হবে এটি বাংলাদেশের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়তনের দিক থেকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় এটি ময়মনসিংহ শহর থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় বারোশো একষট্টি একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো একষট্টি সালে ভেটেনারি এবং কৃষি অনুষদ নামে দুটি অনুষদ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় তখন এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঘোষণা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল প্রশাসন ভবন সহ বিভিন্ন অনুষদীয় ভবন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার দুই হাজার আসনের আধুনিক মিলনায়তন ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র সম্প্রসারিত ভবন ব্যামাগার স্টেডিয়াম স্বাস্থ্য কেন্দ্র জিটিআই ভবন এবং শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য তেরোটি হল আছে যার মধ্যে চারটি ছাত্রীদের হল ব্রহ্মপুত্র নদে ঘণ্টা হিসাবে নৌকাতে ঘুরতে পারেন এর জন্য আমাদের কথা হচ্ছিল একজন মাঝি সারাদিনে বিকালে চাপ থাকে বেশি পার্টি বেশি থাকে আর সকাল দিকে একটু চাপ কম থাকে ঘণ্টা ঘণ্টা কত করে বিকালে ধরেন চারশো পাঁচশো ছয়শো ঘন্টা এখন বললে তিনশো চারশো সৌম্যগঞ্জ ব্রিজের মোড়ের পাশে তৈরি করা হয়েছে ময়মনসিংহ জেলা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাম সম্বলিত স্মৃতিফলক এর পাশেই রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর নির্মিত বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু এটি উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি যান চলাচল শুরু করে চারশো পঞ্চান্ন মিটার লম্বা দীর্ঘ এই সেতু পারাপারে ওই বছর থেকে আজও বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে আসছে স্থানীয়দের কাছে সৌম্যগঞ্জ সেতু হিসাবে পরিচিত উনিশশো পনেরো সালে সৌম্যগঞ্জ এলাকার ব্রহ্মপুত্র নদের উপর রেলওয়ে সেতু নির্মিত হয় যা ময়মনসিংহকে ভৈরবের সাথে সংযুক্ত করে উনিশশো সালে শিল্পচার্য জয়নলাবিদিন সৌম্যগঞ্জ সেতুকে কেন্দ্র করে সৌম্যগঞ্জ ব্রিজ শিরোনামে দুটি চিত্র আঁকেন যা জয়নলাবিদিন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে শিল্পচার্য জনবেদিনের জন্মস্থান কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত এবং লোকসঙ্গীতের তীর্থস্থান নামক শহর ময়মনসিংহ তাই প্রতিদিনই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান এই শহরকে মুখরিত করে রাখে এ শহরে অবস্থিত মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের বাড়ি এটি রবিবার বন্ধ থাকে ময়মনসিংহের রাজবাড়ি বা শশীলস নামে পরিচিত এখানে প্রবেশের জন্য টিকিটের মূল্য তিরিশ টাকা দিতে হবে যদিও টিকিটের গায়ে লিখা পনেরো টাকা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী শাসন আমলে প্রায় একচল্লিশ বছর জমিদারি পরিচালনায় ময়মনসিংহে স্থাপন করেছেন একাধিক নান্দনিক স্থাপনা উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ময়মনসিংহ শহরের কেন্দ্রস্থলে নয় একর ভূমির উপর একটি অসাধারণ দুতলা ভবন নির্মাণ করে সূর্যকান্ত নিঃসন্তান সূর্যকান্তের দত্তক পুত্র 
শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর নামে এই ভবনের নাম রাখা হয় শশীলজ আলেকজান্ডার ক্যাসেল ময়মসিংহ শহরে অবস্থিত একটি উনবিংশ শতকীয় প্রাসাদ এটি সম্পূর্ণ লোহা দিয়ে নির্মিত এখন আমরা আলেকজান্ডার ক্যাসেলের সামনে যা স্থানীয়ভাবে লোহার পরিণয় পরিচিত রাজা সূর্যকান্ত আচার্য এটি নির্মাণ করে ওনার বাগান বাড়ি হিসেবে তৎকালীন ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের পত্নী আলেকজান্ডার নাম অনুসারে ভ্রমণটির নাম হয়েছিল আলেকজান্ডার ক্যাসেল इसलम प्रचार इतिहास के मन कर ঈদগাহ মসজিদের স্থাপত্য শৈলী স্মরণ করিয়ে দেয় এই শহরের ইসলামের গুরুত্ব ব্রহ্মপুত্র নদ তার দুই পারে সৌন্দর্য সাজিয়েছে অপরূপ মহিমায় জনাবি দিন উদ্যানে রয়েছে দৃষ্টিনন্দিত ফোয়ারা দোলনা ট্রেন ম্যাজিক নৌকা মিনি চিড়িয়াখানা বৈশাখী মঞ্চ ঘোড়ার গাড়ি চরকি জেলার প্রশাসকের বাড়ি এবং বেশ কিছু খাবারের দোকান চিড়িয়াখানায় প্রবেশের জন্য দিতে হবে তিরিশ টাকা নদীতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য রয়েছে নৌকা এছাড়াও এখানে জনলাভিদিন সংগ্রহশালায় বিখ্যাত সব ছবিগুলো দেখার সুযোগ রয়েছে এজন্য দিতে হবে বিশ টাকা প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী এখানে ঘুরতে আসেন ও ব্রহ্মপুত্র নদের স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ উপভোগ করেন ময়মসিংহ জেলা স্কুল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভাগে তৎকালীন ভারতের সর্ববৃহৎ জেলা ময়মসিংহে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের অবস্থান ময়মসিংহ শহরের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যালয়ের পাশে সড়কটি দীর্ঘদিন যাবৎ জেলা স্কুল রোড নামে পরিচিত ময়মসিংহ শহরে উন্নত মানের খাওয়া দাওয়ার জন্য রেস্টুরেন্টগুলি সিকে গোস রোডেই পাবেন এই ক্ষেত্রে শারিন্দা রেস্টুরেন্টে যেতে পারেন এবং ধান সিঁড়ি অন্যতম প্রেস ক্লাবের মুরগির বিরিয়ানি এবং কাটলেট অবশ্যই খেতে হবে আপনাকে কাটলেটের স্বাদ সেই আগের মতোই আছে দামেরও খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি আগে খেতে মতো ছ টাকা করে এখন খায় দশ টাকা এছাড়া মিষ্টি জাতীয় খাবার হিসাবে দয়াময় সুদীর ঘোষ মিষ্টি কানন অধিক পরিচিত
জিলা স্কুল মোড়ে টক জিলাপি যা খেতে ভুল করবেন না এছাড়া জিলা স্কুল মোড়ের চাচার হোটেল হচ্ছে ঘরোয়া স্বাদের বাহারি খাবারের সমাহার এখন আমরা আছি জিলা স্কুল মোড়ের সেই ঐতিহ্যবাহী চাচার হোটেলে শুরু করলে আপনি খেতে চান তাহলে চলে আসবেন এই জিলা স্কুল মোড়ের চাচার হোটেলে আরও আছে টাউন হল মোড়ের মট কাঁচা এখানে তৈরি মট কাঁচা খেতে প্রতি কাপ খরচ করতে হবে পঞ্চাশ টাকা আপনি চাইলে আপনার দুপুর এবং রাতের খাবারের জন্য সেট মেনু নিতে পারেন এখানে এখানে পানিতে পা ভিজিয়ে খেতে খেতে আপনার ভ্রমণকে আরও স্মরণীয় করে রাখতে পারেন মুক্তাকাছা জমিদার বাড়ি ময়মসিংহ জেলা শহর থেকে সতেরো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সার্কিট হাউস মোড় থেকে সিএনজি করে যেতে পারেন এজন্য আপনাকে জনপ্রতি তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা খরচ করতে হবে এখন আমরা যাচ্ছি মুক্তাকাছা জমিদার বাড়ি ঘুরতে এটি প্রায় একশো একর জায়গার উপর নির্মিত প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম নিদর্শন হয়ে আছে राजारा बस बस बनोदन कर একটা জিনিস একটু ভেবে দেখুন এখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া গুলাতে যে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির ফ্রেম দেখি তো ওই সময়ে রাজাদের মাথার মধ্যে কি প্ল্যান ছিল যেখানে এটার মাধ্যমে ঘুরিয়ে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মঞ্চ তৈরি করেছিল ময়মনসিংহে আসবেন আর মুক্তা কাছার মন্ডা খাবেন না তা কি হয় মুক্তাগাছার মন্ডা খেতে ভুলে গেলে আপনার ভ্রমণের ষোলো আনাই পূরণ হবে না দোকানটি প্রতিদিন সকাল সাতটা তিরিশ মিনিট থেকে রাত নয়টা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত খোলা থাকে এখানে দোকানের সকল ইতিহাস তথ্য উপাত্য খুঁজে পাবেন এখন প্রতি কেজি মন্ডার দাম সাতশো টাকা এবং খাটে কি কিনতে লাগবে বারোশো টাকা প্রতি কেজি একশো পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্যবাহী গোপালপাড়ের মন্ডার দোকান রাজবাড়ির সামনে অবস্থিত এটির আর কোনো শাখা নেই এই শহরে আরো অনেক কিছু রয়েছে এ যেমন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আনন্দমোহন কলেজ সিলভার ক্যাসেল বিভিন পার্ক আলাদিন পার্ক ইত্যাদি হয়তো বেঁচে থাকলে ইনশাল্লাহ অন্য কোন দিন অন্য কোন দেশ এবং অন্য কোন জায়গার ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে আজ এইটুকু 
আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না